sa tuwing may alinlangan at katanungan. Katapat ay pagsaliksik sa katotohanan sa tuwing may isyu at kontrobersya. Katapat ay paliwanag at diretsang kasagutan. Sabayan ang Batikang Broadcaster na si Cesar Soriano para tuklasin ang dapat malaman ng buong bayan. Issue one on one. Dito sa ating bayan, palaging may pinag-uusapan. Ano, saan, bakit? Sadyang may nagtatanong. Ako po si Cesar Soriano at samahan niyo ako mag dito sa programang Issue One on One. Pilipinas, bihira na nga ba na mayroon tayong mga lida ng bansa na kayang panindigan kung ano ang tingin nila ay tama? Uso pa ba sa mga politiko ang unahin ang kabutihan ng bayan kaysa kagustuhan ng kanilang partido? Sa edisyong ito, ating tunghayan ang dalawang matatapang na babaeng chief executives ng local government units na sa kabila ng mga banta sa kanilang buhay ay walang takot na hinarap ang mga hamon para sa kaularan at kaligtasan ng kanilang mga nasasakupan. Issue one on one. Magandang gabi po, Governor Lala Mendoza. Magandang Thank gabi. you sa pagpapaunlak nitong interview na ito. Marami kasi ang tumitingala sa inyo ngayon. Isang matapang na gobernador sa kabila ng lahat ng pressure na nangyayari sa probinsya mo uh, mula sa panunungkulan mo uh, bilang SK hanggang inabot mo itong posisyon ng gobernador. Naging congressman po kayo. Uh, Paano ginawa ito lahat? Kailangan prayerful ka mm -hmm. para ma-sustain mo ang sarili mo mm -hmm. sa pagod mm -hmm. mentally physically mm -hmm. kailangan nasa puso mo rin yung ginusto mo yung gagawin mo mm -hmm. in public service kasi while you are in your people taking care of kotabatenyos may mga pagkakataon na wala ka rin sa iyong pamilya I rose from the ranks mm -hmm. Iba kasi ang sitwasyon ng Carmen o ng Cotabato noon. And nakikita ko sa tatay ko, bilang sundalo at isang mayor, how he takes care of um, Carmen as war torn town. So doon nagsimula yung pagka-interest ko na tumulong din. So naging student leader muna ako ng eskwelahan. At yun na, pumasok ako sa SK. Sinabi mong war, naging war-torn itong yes. katabato. Ang Carmen. Ang Carmen. Naranasan mo ba na tumalon sa Faxol? Anong ginagawa niyo noon? Sa tuwing may mga pagsalakay ng mga rebelde, anong hindi mo malimutan? Hindi kami natutulog na naka-duster, naka-shorts. Kailangan matulog kami, nakapantalon. Para kung may putukan, mm -hmm. if mag-roll over ka, mm -hmm. Gagapang ka, mm -hmm. hindi masyadong masakit. Naging, naging madalas yun, madam? Uh, yun, yun yung mga maalala ko mm -hmm. nung uh, kabataan. Well, I studied in Kidapawan so, for elementary. Naging magulong na. Akala mo, impyerno. Akala mo, wala nang katapasan. Ito yung munisipyo na ang pitong barangay, pitong batalyon. Okay. So, ganun katindi mm -hmm. ang sitwasyon. Mm -hmm. Kaya, alerto palagi. Mm -hmm palaging may maraming sundalo, may mga bakwit. So, so sa experience na yon, anong leksyon ang natutunan mo sa buhay? Naging matapang ka? Naging hindi ka madaling magpanik sa mga krisis sa iyong buhay? Ngayon na naging nanay na ako, ang sabi ko, ayaw ko maranasan ng mga anak ko, yung naranasan ko. Dito sa Carmen? Dito sa Carmen o sa probinsya ng Cotabato. Because even after those years, meron pa rin mga so, so ito yung, sitwasyon. Ito yung nag-motivate sa'yo na pumasok sa public service? Partially, yes. Dahil gusto mong bigyan ng katahimikan? Gusto ko makakontribute. Gusto ko makapagbigay ng solusyon o ng panahon. Kasi para sa akin, wala lang masamang tao eh. So, so noon, 
So nung nakita mo, maraming namatay, maraming nasugatan. How was life then? Ay talagang nandoon yung animosity ng Kristiyano kontra Moro. At um, minsan, kawa naging kawawa yung um, mga kapatid naming um, IP. So, vulnerable lahat. Hindi lang naman ng Kristiyano eh. Vulnerable lahat na sibilyan. Maging Moro ka man, maging indigenous ka man, o maging Kristiyano. Para bang walang katarungan yun, di ba? Na yeah, yeah, but, uh, may ganun gulo. Did you ever think, ano kaya ang dahilan? Bakit nakaganito ang bayan ko? Was it because of poverty, political uh, ideologies, or secession is problem? Ano ba? At the time, elementary ako, bastang alam ko may gulo. So, pwedeng ideology, yun ang pagkakaintiti ko noon. Um, pero yun nga, nananaig pa rin sa akin na ang tao, innate sa tao, ang pagkatao ng tao ay mabait. Sirkumstansya yung nagtulak sa kanya na maging rebelde siya, maging masama siya, mag, mag, pwedeng pumatay siya. So, dito mo tumbukin. Paano maging tahimik? Ano maging kontribusyon ng bawat isa? So, doon pumasok yung pagka nagka-interes ako. Paano ang sinabi sa tatay mo, papasok ako sa public service career? Oo nga. No, hindi, ka, hindi ka pa pinagalitan? Hindi naman, kasi nakikita naman niya na talaga may interes ako. Una, nagpresidente ako sa eskwelahan. So, may mga konting dynamics ng eskwelahan. Then, after KB, kami yung first batch ng sangguni ang kabataan. Walang pera pa nun. So doon mag masusukat yung galing mo kung paano ka magkakaroon ng mga programa sa kapwa kabataan na walang 10% mula sa barangay. So, hinimok mo yung mga kapwa kabataan mo, ma-IP man sila, ma-moro sila, eh pwede naman pala. Ano sa tingin mo ang pinakamabigat na krisis when you became governor? Problema sa lipunan. Prioridad talaga namin dito ang peace and order. So yung naging problema mo? Naging problema namin yung peace and order. Okay. Kasi di ba namulat nga kami. Na, Number one problem? Number one na, na concern. Okay. Kasi gumaganda naman din. Okay. Maayos na yung sitwasyon so, so namin ngayon. So tell us the struggle. Tell us the struggle. Di ba nag-MOA AD pa nung okay. Congresswoman ako at ngayon nag-BOL na tayo. Okay. So maraming nasakripisyo, maraming pag-aaway, maraming namatay, sundalo. Kasi... Paano pa ang pag-aaway? Uh, Siyempre may mga engagement, may mga operation. Uh, kasi sinalakay yung minsan bayan. Mga ah, ganun, mga sitwasyon. Oh, may, mga... may mga bombang sumabog, may, uh. may kakaupo ko pa lang. That was 2010. Nilagyan ng bomba yung rural transit. Okay. Naalala ko yun, parang October, sometime October. So, okay. Yung mga ganong sitwasyon na hindi mo, hindi mo masukat, bakit kayang pumatay? So, nung, nung, nangyari, nung nangyari yun na may sumabog, sumugod ka? Oo, naman talaga. Pumunta ka talaga doon? Oo. Walang nagsabi sa'yo, babae ka lang ma'am. Hindi pwede pumunta doon. Hindi, to the... hindi naman ako babae pag public service. Eh. Okay. Mm. Nandun ako, every time na may situation, I will always be there. To show, hindi to show, ano, comfort. Hindi lang yun eh. Kailangan nandun ako para lahat nakabantay. Kailangan, kailangan yung military, police, lahat kami. Makabigay agad ng solusyon. Bakit? Pag wala bang gobernador, hindi sila nagbabantay? Eh, kailangan nandun lang ako para mas makabilis. Mm -hmm. what, what, what do you tell them? Uh, Iusin ang investigasyon, hanapin yung mga tao sa likod na ito. Mm -hmm. Kung kidnapping incident yan, mm -hmm. gawan agad ng paraan. Mm -hmm. Bago pa yan, madisgrasya, marape, o ano pa. Mm -hmm. Gawan agad ng aksyon. Huwag mo na ipagbukas. Hindi mo nakita, mga, mga lalaki itong kaharap mo, inutusan mo. And you are a young governor, uh, a lady governor and that. Mm -hmm. Hindi, ma ma bata lang ako naging governor, mm -hmm. pero matagal na rin ako sa public service. So, hindi kailangan na ma matanda ka, na may edad ka, bago ka mag-utos mag uh, para sa bayan? For as long as alam mo yung sinasabi mo at ginagawa mo rin yung party mo. May sinabi ka sa akin kanina mm -hmm. na nagigising ka na lang sa lalim ng gabi uh -huh. na may parang feeling mo may nangyayari sa isang text. Um, ano itong mga nagpapagulantang sa'yo na kailangan ng yung gober, babaeng gobernador ay gumising at uh, isolve ka agad ito? Kasi importante sa akin ang peace and order. Okay. So, diretso yung kontak ko sa provincial director ko, sa mga brigade commanders ko, um, 
sa mga in charge sa law enforcement no or security ng probinsya. Ganun kami kalakas dito when it comes to security kasi kasi kahit na ano pang ganda ng program kung may threat, may takot sa on the part of the investors to come in. So, gigising ka talaga? Puntahan Hindi. Mo. I mean, what I'm saying, in the middle of the night, mm. or dawn, mm. may mga text, siguro yung subconscious mo nga ba is telling you, kasi nga, lumaki nga ako dito, di ba, sa gera. Okay. May mga text na hindi ko napapalampas, nabasa ko yan, ibig sabihin, may nangyari sa barangay, may harassment doon, may sumabog doon. So, very selective yung aking ano, subconscious. Alam na alam niya, kasi sa yun. So, buti pala, hindi kayo inaaway ng, ng mister mo, ma'am, na ano na naman yan, ba't marami nagtitext sa'yo? Eh, busy naman siya sa ano eh, alo ti UCP eh. Ganun, busy siya eh. Sa labor din naman yung concern nila eh. <laughs> hindi rin ako nakikialam sa... <laughs> problema ng ano, onion. So, but anyway, so doon pa lang, medyo parang uh, yung tibay ng dibdib mo, eh, medyo nakita na na, oh, so si governor talaga ganito. But what if yung problema ay lumusog? Ang mga rebelde doon sa isa. Siyempre, ang North Cotabato, kilala sa mga mga bayan-bayan na pinupuntahan ng mga rebelde at uh, nag-fuckweight, yung nakikita sa TV. Um, paano mo sinusog yun? Bakit, naka, bakit nga ba may mga ganun dito sa, sa North Cotabato? Tell us. Para bang facing you to my right, mm -hmm. second district, may mga New People's Army. Okay. To my left, mm -hmm. going to Cotabato City, may mga BIFF. Mm -hmm. In the middle, may mga young, mga gangs, gangs, okay, okay, mga ganun-ganun. Okay. So, Pamihira. Kailangan nakapalaging mataas yung consciousness ng bawat isa. Na peace and order is everybody's business. Hindi pwede ng sundalo, ng pulis, okay. ng kapitan o ng gobernador. Kahit na estudyante ka, kahit na religious leader ka, kahit na habal-habal driver ka, you have to contribute. So, doon sa sinasabi nila na may mga harassments, may malukat. Tell us, ano ba nangyayari dyan? Bakit ba may mga harassments? Uh, pinupunta ng mga rebelde, natatakot yung mga, mga tao at nag evacuate Usually, what's happened? What's Lately, up? ang mga ano dit, ang mga sitwasyon, meron kang operation ng, ng sundalo against national NPA, maglalang may ng NPA, or yung NPA oh. hinahanap Eh, ang kalaban naman ito, sundalo at polis, yun ang engagement, mm -hmm. mga detachments, um, nahaharas ng mga rebelde, so yung gano'n yung mga situation. Mm -hmm. Pero yung civilians na affected, and so, uh, so far, um, yung kinakatakutan po na may buong bang puputok, may IED, may, may granada, yun, yun yung nakakatakot kasi civilian na yun eh. Ang sabi ni Insensis na may alam ka na operation, Tapos sinasabi yung military police, huwag kayong mag-operate ngayon, kawawa yung mga sibilya, marami yung mamatay, marami. Are there been instances? I don't meddle with uh, military or PNP operations ever since. Okay. Tabaho nila yan. Okay. Pero kung merong request hmm. na kukunin yung mga na caught in the middle of that engagement, may natamaan, may namatay, then we convey hmm. the message na pwede bang i-pull out muna yon at parang mapagamot, o para mapadala ma ma na sa kuneraria. That's the only time. So, the NPAs, the BIFF must have known you, that you are brave and that you are their enemies kasi kasakasama yung mga military at ikaw talaga nangunguna. Tinatakot ka ba nila? Pinagbabandaan ka ba nila? Sasagutin po yan ni Governor Lala pagkatapos ng ilang paalala. Issue one-on-one. -on -one. Mahirap talaga ang, ang buhay ng Carmen before tapos nagkagulo pa because uh, yung poverty. So ang Carmen before is a war-torn capital of the Philippines. Ito talaga ang buwan talaga ng gira. So Christian and Muslim because uh, kami ng mga taga-Carmen parang nasiparate kami sa probinsya ng Cotabato. Napabayaan kami before. So ngayon ang naglabas dito ngayon uh, nagkagira Mm -hmm. Dito, yung panahon 1970, sa awa ng Diyos, hindi ko natamaan. Dati ko yung may... Yes, dati akong PC. Okay. I was assigned here. Mm -hmm. Ang Carmen is unstable municipality. Mm -hmm. So, lahat ng mga tao nagsialisan. Mm -hmm. Kunti lang ang nawi, naiwan sa Carmen ng mga tao. Okay. Almost Bakit 10%. Inatak yung poblasyon minto mo. Ito mismo. Maraming matay. Hostage lahat, pati ang mayor namin hostage. 
issue one on one. Inabalaan ko kayo. Kung gusto niyo magnegosyo ng droga, umalis kayo dito sa tanawan. Alerto kayo ha. Inatrabaho na tayo ni Mayor. Isa lang sa tingin ko may mga reklamo dyan. Mga drug dealers na nasasakasahan ko. Hindi bumubulag tayo sa Mayor Parada. I love you so much. ko lang is yung dream ko lang din na hindi kami mahiya na taga Carmen. Nagdating ang panahon, at least din yung Carmen din, makakumpitin sa ibang munisipyo. So ngayon, infrastructure, livelihood, lahat-lahat, nandyan na lahat, at saka first class municipality rin kami. Makakumpit din kami sa ibang munisipyo. Wala kami bakante dito na tao. Busy kami. Because lahat na tao dito mayroong farm, farm oil farm. Okay. So, lahat na tao, kung wala kang, ano, wala kang lupa, na wala kang lupa, ikaw ngayon ang trabahan di sa may lupa. Bakit? Kailangan mo talaga harvester mm -hmm. ng pump oil. Pero ang importante na magkaisa. Uh -huh. Yun ang akin doon. Sa MI, po, minisahe kayo. Sa MI? Well, I think MI at saka MM sa ngayong panahon, kahit BIFF, nakausap ko na rin. Mm -hmm. para, parang isa rin ang takbo ng utak na, natin lahat. Mm -hmm. Yung kapayapaan. Mm -hmm. Yun man ang susi para sa kaunlaran ng ating probinsya ng Cotabato, mm -hmm. lalo na dito sa munisipyo ko. Mm -hmm. At least magkaisa. Issue one on one. Nakatanggap ka ba ng mga threats mula sa kanila? Sa BIFF, sa MPA? Yes, okay. BFF, nandun yun sa nababasa ko sa Inquirer at one time. Mm -hmm. na Alam ko daw kung papasukan ko, nang nervyos yung asawa ko kasi nakikita niya sa Inquirer, di ba? Yes. Mga ganon, kikita niya sa mga interview sa TV, parang bang, ano nangyari dyan? Hindi ka pa takot, sabi ko. Bakit ako ba natakot? Wala naman akong ginagawa, di ba? Hindi naman ako matapang. Alam ko lang anong dapat gawin. Alam ko yung tama. And I convey the message to them. Hindi ka in-extort ng NBA? Hindi naman. Eh, ako in-extort personally? Hindi naman. Hindi. Pero nung naging, naging governor ako, kasi first time ko na-expose sa second district, doon ko na-encounter na yung may NPA nga. Nabahit ka ng kapintas? Kaya yun yung mga information. Magagalit sa PNP siya ba? Yun yung mga information na, nasa, na, na nakakarating sa akin kasi nga yung naging governor ko. Sabi ko, alam mo, hindi ako first time sa public service eh. Sinsero ako eh. Hindi mo pwede yung lagyan ng peso sign, yung sukat ng abilidad ko na magserbisyo. Parang sumasama din yung loob ko. Kung gano'n lang yung akin. Mm -hmm. so, okay. Now that ang BOL nga ay talagang supported ng maraming mga tao uh, dito sa inyo, uh, you're even campaigning for yes, uh, Why do you have to do that? Ibibigay mo na lang ba yung mga tao mo sa sa Bangsamoro government? Are you not going to fight for your people? Peaceful coexistence kami sa North Court. We're tribe people. We have the Bangsamoro, the Moro, we have the indigenous people, and we have the Christian. Kung historia ang babasihan mo, ang hirap kung sinong nauna, di ba? So, part chance, sinong may-ari ng lupa, yung isang nagiging cost din ng away ng rido, pagdating sa lupa, at iba pa. Ang daming pinagdaanan nitong BOL bago nga magkaroon ng plebisito at nagkaroon ng plebisito. Okay. Nagmowa AD pa at kung ano-ano pa. Maraming namatay. Tumatanda rin naman tayo ah. Tumatanda na rin ako. Wala lang ang putukan na kailangan ko magpantalon. But here comes a situation where the barangays of the Bang Samoro 100% are our brothers, um, brother Moro. They're trying to unite. They're trying to manage themselves under this barn. Para hindi mo suportahan. Do you trust the MLF? Ang tao init na magbubabait eh. Kung 
naging rebelde man siya, naging masama siya, mm -hmm. may mga sirkumstansya eh. Mm -hmm. But, Ngayon, na sitwasyon, kailangan nating magpakita ng tiwala sa bawat isa. But some say they have a loose organization. Some personnel may even attack your other barangays. Yeah. They have that in mind. We saw what happened in Hulu. Hindi and, then, and what happened in Sambuanga. Hindi ka ba kumpiyansa ngayon? Pero hindi mo pwedeng isang tabi. Uh -huh. Yung mga dividendo ng mga peace initiatives, mga peace efforts. Kasi kung, nanini, kung yung Cotabatenos ay merong tiwala sa akin bilang gobernador, uh -huh. Ako may tiwala ako kay Chairman Murad. Then yung mga kabataan na mag, who will benefit from this, mag-succeed man ito o hindi. We really have to put some trust here kasi pagod na din kami. Including the BIFF, would you be willing to negotiate with them? The military and the PNP and the national leadership will choose look into the BIFF. Pero ano ka ba? Uh, agree ka ba? Pag makipag-usap? Para sa BIF. Kasi sabi mo, ayaw mo ng gulo, ayaw mo ng ganyan. Kaya ito, willing ka ba or agree ka ba na kausapin ang mga BIF? If they offer peace, wala silang armas, mm -hmm. magbalik loob sila sa gobyerno, mm -hmm. bakit hindi? What about the NBA? Eh, ganun naman ang offer sa kanila, di ba? Kahit presidente na nga ang nag-offer sa kanila. Okay, but ayaw mm. presidente sa kanila dahil mga terorista na sila. Oo, no, terorista na nga sila. So, tingin mo ngayon mm. sa kanila terorista na yan? Eh, ang tao pwede naman magbago eh. But if they cross the line, mm -hmm. and then magdadala naman sila ng kaguluhan, mm -hmm. eh, harapin nila yung buong pwersa ng gobyerno. And do you think that uh, the BUM is the best option for peace here in North Katamata? For now, that is a an option. Mm -hmm. Kasi kami nga taga North Court, yung 61 barangays namin, wala pa silang idea mm -hmm. kung ano talaga ang meron dyan sa BARM. Mm -hmm. Sanay sila sa mga interventions na meron kami sa North Court, di ba? Mm -hmm. Sa mga programa namin, sa rigidity under COA rules and regulations. Iba rin yung nasayanayan nila. But if they want to manage themselves and they're hopeful, mm -hmm. they will support. Kung meron kang pinaka-papangambahan sa BOL na takot ka, na mangyari. Ang sabi ko lang sa um, mga ibang leaders no, na very involved dito sa preparation ng BARM ay kailangan din kasi tumatanda rin tayo, nagkakasakit din tayo. Ano yung mga preparations nila for succession din? ba? Diba? So, kagaya din sa amin dito, syempre may eleksyon kami. Kung kung suerte, suertihin ka or hindi, ang papalit ba ay ganun din yung kanyang um, commitment to peace and security. So, ito yung mga bagay-bagay. Kasi tao lang naman lahat ang humahawak eh, ng lahat ng mga programa. So, basically, you're saying this because you really want peace, no? And this is a foundation for the development of your uh, province. So, ito nakaplano na. Ano talaga ang plano mo sa North Cotabato after BOL? North Code. Yes. We have to, ano, hopefully, tataas ang presyo ng mga produkto. Kasi agri, agriculture, Kasi wala nang gulo. Robins kami, di ba? Mm -hmm. Diyan pa rin yan. Kasi may mga tao naman talaga na uh, and, gagawa and ng... you have this airport. You're saying you have this airport, you have this uh, plantations, mm -hmm. you have other industries coming in. What are the investors' potentials economically in North Cotabato? Ma Mahabang usapin pa yung airport kasi wala pang titulo yun hanggang ngayon. <laughs> <laughs> Wag na natin yung katin yun. But uh, what about other uh, facilities, ma'am? Is North Cotabato ready? Infrastructure, basic uh, services, itong wala ba? We're so happy with uh, President Duterte's administration kasi for the first time, talaga yung build, build, build program, yung train law, talagang nauna ang Mindanao. Tingnan mo ngayon, four lanes kami. Minsan, naging six lanes kami na noon parang oh, laki -laki. ang hirap mong kunin. Kasi naging congresswoman ako, di ba? Okay. 2001 to 2010. Pahirapan. Ang hirap. Ito hindi ba, location. Hindi ba palakasan, ma'am? Kasi kaibigan daw ko yung Inday Sara. Hindi naman. Hindi. Hindi ba't I'm saying? Iba ngayon. Talaga. Kasi taga Mindanao ang presidente. Talagang na-focus ngayon sa Mindanao. Which is, masaya kami. Okay. Masaya kami. 
dahil so maraming pr projects talaga din sa North Cotabato like all, like itong mga daan okay. may mga daan papuntang mm. yung mga provincial road namin na tinulungan kami okay. yung convergence namin with DILG okay. yung partnership namin sa D Department of Trade and Industry na kung saan okay. yung merong commodity inaayos tourism Department of Tourism kung may mga potentials talaga paan dali-dali magpakonkreto ng daan really? So, somehow, merong very good effect sa agrikultura dahil yung mga farm produce, dati masyadong mahal ang transportation cost. So, mababa mo ng presyo na, na nababalansin minsan dun sa transportation cost kasi nga maganda ang daan. So, ito yung mga bagay-bagay na... Malaki ba ang naging faktor na pumayag ang MILF, pumirma ang MILF ng kasunduan sa gobyerno because of President Duterte's projects, uh, closeness and uh, with, with the MILF, and of course, he is from Mindanao. Malaki factor yan. Sa kalan, tiwala. I think tiwala. Oh, mm -hmm. Mga Mindanaoan salagang ano. Okay, so in North Cotabato, uh, anong direksyon ngayon? You're saying, eto na in place, ang dami na mga infrastructure projects. What more? What's next? Sana, hopefully, mag-succeed ang BARM, okay. ang BOL, uh -huh. and then there will be investors that will come in, uh -huh. in BARM areas. Magkatabi kami, kapitbahay kami. Uh -huh. So, if they will have investors in that area, uh -huh. kahit paano, maabunan din kami. Correct. Diba? Uh -huh. At uh, kami naman dito, with the help of... Baka, baka magpasali pa kayo sa kanila, ha? <laughs> Pag nakita mo ba, uh, in case lang, pag nakita mo ba na magandang epekto ng BARM, uh, magre-request ka ba na isali mo nilang kami dyan? Hindi ko alam ano yung limitations, no? Kung uh -huh. meron pang extension, uh -huh. no? Uh -huh. um, but of course, ang national government program din. Okay. Kailangan din kami mag... Hindi lang dapat kami dependent sa IRA. Hmm. Meron naman kami mga local area. sources, eh. You're in culture area. That's true. Right? Mm -hmm. Tell us, uh, gaano kay kayaman ng agriculture? We're number one. We're num. We're number six in terms of um, we produce rice. Okay. Rice production. Oh, may ma Coca mataas din kami rubber. sa rubber. Mm -hmm. May palm oil kami. We export cocoa, cocoa sugar, and cocoa products. A while ago, you said na napatunayan mo, na affirm sa paninimala mo, na matapang, resilient ang mga the North Korea. You cited one incident na may kinidnap. What is that? And uh, what do you think about it? That's true. There was this incident, I forgot that year, no? Gobernador na ako. May incident ding kidnapping sa bayan ng Pigkawayan. E eh, napatay yung tatay. So yung six years old or seven years old na bata, natangay. Eh talaga rin siguro, ang Diyos nandyan pa rin. On his way out, nadisgrasa yung masakyan. Yes, yung ginamit. So, nung sabi ko, kung na-disgrasa yan, hindi taga-atin yan, hindi makakalabas yan sa AOR natin. Hanapin na, su suyo din natin. So, hiram kami ng aso from Bukidno na nakakaamoy ng gamit, no? At yung sundalo at military police ay nakabantay na, sumusuyod na kami. This is in South Manuangan area. Yeah. Nakalimutan namin because of that tension, mm -hmm. the situation, magkisimbang gabi na pala. Okay. Then, sa area na yan, mm -hmm. may isang babaeng palabas. Okay. Then, magsisimba siya. Okay. Nakita niya yung bata at yung lalaking may dala ng bata. So, tinanong ng lalaki, saan ang palabas? Sabi ng babae, doon. So, nung nakita ng babae na yung batang na kidnap at kidnappers, tinawagan yung kapatid niya. Mm -hmm. Kaya katatawag ako ng sundal at polis na nakita na natin. Yeah, but you know, the, 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 doon ko na sabi na talagang iba yung level of awareness ng taga North Cot. Kasi yung, yung babaeng na pagtanungan ay teacher ng bata. At yung bata na yun at seven, yung instinct to live, walang reaksyon na nakatingin lang. Yung teacher din, walang reaksyon na nakatingin dun sa estudyante. So parang nag-ano sila na wag na para at least... Ganun lang yun eh. Instinct to live in a situation like our, mm -hmm. ours, di ba? Mm -hmm. So yun. If you learn to live with it and you have to uh, think of what ways you can live with it. Kaya sa North Court, and, peace and order is everybody's business. And, we have to be uh, vigilant because of our concern to make the province peaceful. 
We have to peacefully coexist with the tribe people. We have to respect one another. But at least they forget. Parang tao innate naman na mabait. Your message to the MNF? We are equally um, prayerful. And uh, that this uh, Bangsa Moro organic law will address your aspiration and the aspiration of the 61 barangays na galing sa probinsya ng Cotago Bato na gusto rin uh, sumama at tulong-tulong tayo na maging tahimik ang, ang area, ang Region 12 o ang Mindanao kasi magkakapitbahay lang din tayo dito you know, ang gains ng Bangsamoro are gains din ng ng probinsya ng Cotabato. Ang success ng Bangsamoro ay success din ng probinsya ng Cotabato. One on Wag malulungkot, wag mangangamba sa mga pagsubok mayroon kang kasama. Isiya sa puso ng bayan. Lagi nating malalapitan. Kakayani PCSO, Pusong Pilipino, Pusong Panalo. Ang Pusong Panalo. Issue 1 on 1. Hindi po madali para sa isang namumuno ang hayaang mapalagpas ang bawat oportunidad na magkaroon ng tamang direksyon ng kanilang nasasakupan. Sa isla ng Mindanao na may kasaysayan ng karasan at sigalot, Ang isyu po ng Bangsamoro Organic Law ay naging batihan at sukatan ng dignidad at kapasidad ng isang namumuno. Issue 1 on 1. 
uh, after the Marawi siege, they said Cotabato City is the next Marawi. Uh, and for some time, after the Marawi siege, nandun yung takot sa puso ng bawat isa. Although, uh, lahat ng programa tungko sa terorismo, pinapatupad namin sa local government. But we really have to intensify no? yung mga uh, programa natin for the uh, for mga anti-terrorism programs natin. So, dito sa Cotabato City, mix yung culture natin. We have Muslims, we have Christians, and ang pinakamahirap na party sa Cotabato City is that we are surrounded by the people of Maguindanao. No? Ibig sabihin, napapagitnaan ang Cotabato City ng province of Maguindanao. So, sa Maguindanao, nandun yung mga barilan ng mga MILF, uh, BIFF. Uh, sa Maguindanao province, uh, that is where you will hear BIFF fighting with the military and you will also hear ISIS-inspired groups. So, since surrounded kami ng municipalities coming from Maguindanao, we really have to do that. But, but you continue to insist that despite what we have heard, Cotabato is one of the safest cities. Yes. Or is that so? Yes. Alam mo, uh, if you check the records, uh, 10 years ago, we were even kidnapped capital in central Mindanao. Okay. We have an average of three kidnapping for every 67 days, 16 snatching per day, and uh, almost 50 murder in one month. That's the record of the PNP. And now? And now, we have the lowest downtrend in criminality in so far as Mindanao is concerned. Why is that? The average monthly crime rate of Cotabato City is only about 17%. Davao City has 24%, uh, and the next is uh, Puerto Princesa. So, uh, yung records na yan, it's based on PNP. No? They have a formula for every 100,000 population meron silang formula nun. So, kahit na sinasabi natin na ligtas at mapayapa, we still have to intensify? Yes, we still have to intensify. Kaya nga dito sa Cotabato City, we always remind the people, your safety is not just the concern of the PNP. Your safety is everybody's concern. You watch your back and you watch mine. So, bawat isa, inaalagaan natin. Natalo po ang no sa Cotabato. Kailan kayo mag sa balutan? No. Cotabato City has always been our place. We will not allow that. Nasasabihin na mag sa balutan kami. Okay. This is our place. Kung meron mang mag-develop nito, magpapaganda nito, nobody except the Cotabatenos. So, ano mangyayari, ma'am? Uh, continue pa rin ang Cotabato City? Government? Yes. You're running yes. for re-election? Yes. And, uh, kumusta po ang Ugnayan is MILF. May hard feelings but still you could continue to receive threats. How is the things going? There, there are still Despite threats. Your very strong yes. position. There are still threats ongoing. In fact, uh, ang ating kapulisan merong mga documented na mga uh, abuses, harassments, intimidation sa mga residente dito and that is what we do not like, no? I told the people do not be afraid because this is still a government of laws. And uh, I told them that in Cotabato City, people should learn to respect each other. So if they come in Cotab inside Cotabato City, they should one, follow the law, two, recognize the laws of Cotabato City, the ordinances, and the laws of the land. Three, if they do not, and if they cannot follow the law, if they cannot uh, comply with what is mandated of them under the law. But then, are you convinced, ma'am, that the MLF will follow the law? No, I'm not. Why? I have always been telling that it's not the law that is wrong. It is the people. Do you think you are a loser? No. No. Uh, being the leader, the mayor of Cotabato City, I merely echoed the sentiments of my people. You are a loser if you are a leader and you cannot stand for what your people wants. Mm -hmm. That is what the people wants here. This, the people told me they wanted a no vote. And if there was a result, questionable result, there is nothing to be ashamed of. Okay. Are you going to file for a motion yes, for we consideration? Yes, we are. No, we, Why we do you are. have to do that? 
Yeah, because unang-una sinasabi namin, it's not reflective no, of the voice of the people. And uh, pangalawa, marami kami, I'm a lawyer and marami akong nasisilip na batas mm -hmm. na dapat tingnan natin. Mm -hmm. So, you expect Governor Deporo to do the same? And I you cannot want speak. Her to do that? I cannot speak for her. Para na kayo yeah. na I cannot speak for her. Of course, uh -huh. um, she can always do that, uh -huh. just like any other lawyer. But sabi kasi nila, the MILF is accusing me na hindi raw totoo yung mga sinasabi ko. But I said, look at what Lano del Sur, uh, Lano del Norte governor is saying now. Uh -huh. It happened here. It's happening in Lanao. And so who's telling a lie now? Is it Mayor Giani or the MILF? And to all those who voted no, do you have a message to them? Yes. There is nothing to be ashamed of even if no did not win, they say, because that no is the resounding voice of the real Cotabatenos, not the flying voters who came all the way from Maguindanao just to vote in Cotabato City and not those people who intimidated the people of Cotabato City. Cotabato City people are peace-loving, and this is supposed to be our place. They came inside, they intimidated people, they dictated practically the outcome of the election. Is that fair? During the first set of the plebiscit that was in January 21, uh, merong mga minor disturbances which we were able to uh, contain and address. So, natapos yung uh, plebisito na matagumpay, although there are some negative comments which I believe uh, uh, kaya naming sagutin no? uh, right on the face of those who are uh, saying na mayroong uh, konting uh, irregularities. No? Sa haba ng panahon na ginugol ng gera, sa haba ng panahon na talagang pinaglaban niyo, masasabi ba natin? Pagod na si Commander? No, hindi pa. Handa pa rin hanggang ngayon. Uh, pero, uh, ang totoo lang, dahil sa firmado na ng mga nating Pangulo, you know, we love this president. Okay. He's our brother. Hindi si Sipian, ha? Hindi. Totoo. From both of our hearts. Sapagkat, so, uh, uh, alam niya, uh -huh. internalized niya ang problema ng Moro. At, uh, 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 hindi pa halos siya na upo bilang Pangulo. Mm. Eh, mayroon na siyang commitment sa mga Moro. I am pretty certain. I am pretty, yes, I am pretty certain. In fact, during the plebiscite, they did not. We followed the law, but they did not. So what will happen if they will not follow the law? Well, that is the lookout of the hierarchy. What do you think will happen? Well, peace is relative. It depends on you. You offer peace, you should prove it, mm -hmm. right? And if you say you want the change, you should also prove it. Biro ang ipinamalas na galing at tapang ni na North Cotabato Governor Lala Mendoza Talino at Cotabato City Mayor Cynthia Guian. Mga babaeng chief executives ng mga lugar sa Mindanao na sentro ngayon ng mga hamong huhusgahan sa susunod na saling lahi. Hanggang sa muli, maraming salamat. Ako po si Cesar Soriano at ito po ang programang Issue 1 on 1. Issue 1 on 1.